አሁን ላይ ዓለም ላለችበት ነባራዊ ሁኔታ የመብራት ፍላጎት በቀዳሚነት የሚጠቀስ ጉዳይ ነው ዘርፈ ብዙ አገልግሎት ላይ የሚውለው የኤሌክትሪክ ኃይል ታዲያ በመላው ዓለም የመፈለጉን ያህል እምቅሃብትን ይዘው ለተቀመጡ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ፍላጎታችን ተገድቦ ሳንወድ በግድ በጨለማ ውስጥ ማሳለፋችን ማሳይ ሐቅ ነበር አንድ ግዙፍ ኢንደስትሪያል ፓርክን ማንቀሳቀስ የሚችል አቅም ያልነበረው የኤሌክትሪክ ሀገራዊ አቅርቦታችን አሁን ላይ በግዙፍ ፕሮጀክቶች ታጅቦ ተደራሽ ሆኗል ከዛ 27 አመት በፊት የነበረው ሁኔታ ብናይ ከማመንጨት አቅም እንጀምር ለምሳሌ ከ400 ሜጋዋት በታች የነበረበት ሁኔታ ነው ወደ 380 ሜጋዋት ነበር የነበረን የማመንጨት አቅም ይህም ደግሞ ከውሃ ብቻ የነበረ ነው በተወሰነ መልክ በጣም አነስተኛ የሆነ የጂኦተርማል አሉቶላንጋ ነው የምንለው ወደ 6 ሜጋዋት አቅም ያለው የማመንጨት አቅም የነበረው ነው ሴክተሩ ማለት ነው እና አሁን ደግሞ የደረሰንበትን ስናይ እንደ ትልቅ ምሳሌ ልንወስድ የምንችለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ከአንድ ማመንጫ ጣቢያ ከ6000 ሜጋዋት በላይ ኃይል ለማግኘት እየተሰራ መሆኑ ትልቅ ምርታ ነው በሴክተሩ ውስጥ ማለት ነው በርግጥ በሀገራችን የሚገኙት ወንዞች ከ45000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም ቢኖራቸው እንዳ አባ ሳሙኤል አይነት የኃይል ማመንጫ ጣቢያ 6 ሜጋዋት የሚደርስ ኃይልን ከማመንጨት ውጪ ብዙም ጥቅም ላይ መዋል አልቻሉም ነበር ነገር ግን አሁን ላይ ያለቁና በስራ ላይ የሚገኙ የውሃ የነፋስና መሰል የኃይል ማመንጫዎችን ጨምሮ ከ11000 ሜጋዋት በላይ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅምን መፍጠር ይችላል ምንም እንኳን አሁን ጥቅም ላይ የሚውሉ አቅማችን እስከ 4000 ሜጋዋት ቢሆንም ከአንድ ማመንጫ 6 ሜጋዋት ስታገኝ የነበረች ሀገር አሁን ደግሞ ከ6000 ሜጋዋት ከአንድ ማመንጫ ጣቢያ ማግኘት ማለት ትልቅ ለውጥ ነው በሴክተሩ ውስጥ ማለት ነው ይሄ ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ መሰረት ምናደርገው ሁልጊዜ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ብዙ የታዳሽ ኃይል ምንጭ ምክሃብታላትና በተለይ ውሃን ከማመንጨት አኳያ ነው ብዙ ሲሰራ የነበረው ያ እንግዲህ በተለይ በቅርብ ጊዜ እንዳየነው ሃይድሮ ላይ ወይ ሙሃ ላይ ብቻ ጥገኛ መሆናችን በተለይ አሁን ካለው የስነ ምህዳር ለውጥ ከክላይሜት ቼንጅ ጋር ታይዞ ያለው ሁኔታ ትልቅ ተጽዕኖ ነው ያመጣ ያለውና ያ ትልቅ ትምርት ሆኖንም ማለት ነው ያው ቀደም ብለም የጀመርናቸው የመቀየጥ የታዳሽ ኃይል ምንጮችን የመቀየጥ ስራዎች እንደ ትልቅ ስትራቴጂ ተወስዶ እየተሰራ ነው ያለው ሀገሪቱ ካላት መልካም ምድር ያቀማመጽ አንጻር ኮንዞች በተጨማሪ ከነፋስ ከእንፋሎትና ከጸሃይ የሚገኘው የኤሌክትሪክ ኃይልም ቀላል የሚባል አይደለም ለአብነት እንኳን ከእንፋሎት ኃይል ለማመንጨት ከ22 በላይ ቦታዎች ተለይተው ለግንባታ ዝግጁ መሆናቸውና የግል ባራሃብቱ ከዚሁ ዘርፍ እስከ 1000 ሜጋዋት ለማመንጨት መስማማታቸው ማሳያ ነው ይህም ሀገሪቱ ለጎረቤት ሀገራት ከመስጨጠው ጋር ተደማምሮ ከጊዜ ወደ ጊዜ ከመታሳየው ፈጣን እድገት አንጻር ህዝቡና ግዙፍ ፕሮጀክቶች የሚጠይቁትን የኃይል ፍላጎት የሚፈታ ይሆናል አንድ ኢንደስትሪ ፓርክ ከ100 ሜጋዋት ከ200 ሜጋዋት በላይ የሚጠይቅበት ሁኔታ አለ አንድ ተከዘን እንዳለ መስጠት ማለት ነው አንድ ገና ሊዳዋን የሚያክል እንዳለ ማለት ነው አሁን ባቡር ኤሌክትሪክ ነው የሚፈልገው ሌሎችም ኢንደስትሪ ፓርኮች ባሁን በብዛት እየተሰሩ ነው ያሉት አግሮ ኢንደስትሪ አለ አግሮ ፕሮሰሲንግ አለ እነኚህ ሁሉ ኤሌክትሪክ ይፈልጋሉ ኦኬ እንትኑ መጨመር ዴማንድ ወይም ደግሞ ፍላጎት መጨመር ለሴክተሩ አፖርቹኒቲ ነው በርግጥ ጥሩ ነው ምክንያቱም ፈላጊ ሲኖር ነው እኛም ኃይል ምን እንሸጠው በሁለተኛው የድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ እስከ 17000 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት እቅድ የነበረው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በሰው ኃይል ጥረት በፋይናንስ አቅም ውስንነትና በካሳ ክፍያ መጓተት ምክንያት ያሰበውን ያህል ባይራመድም ለ2.8 ሚሊዮን ደንበኞቹ በማዳረስ 60 በመቶን የኢትዮጵያ ክፍል በማካለል 14000 ኪሎ ሜትር የነበረውን ዝርጋታ አሁን ላይ ወደ 128000 ኪሎ ሜትር አድርሶታል ያም ቢሆን ግን አሁን ያለውን ኃይል ለተጠቃሚው የሚያደርስ ለም ማመንጨቱ ብቻ ሳይሆን ማስተላለፍና ማድረሱ ነው ትልቅ ተግዳሮት ያለው እሱ ላይ ነው እየሰራንም አሁን ያለ ነው ብዙ እሱ ላይ ነው እንጂ የማመንጨት እጥረት አሁን የለንም ሁሉንም ኮንሲዩም አናረጋው ሙነት ለማናገር አሁን እና ምንጭ ብንል ወሳጅ ኖሮ እንችላለን 
ታዲያ ላለፉት አመታት በከፍተኛ ጥረስ ይሰራበት የቆየው የኃይል ማመንጨት ፕሮጀክት የተለያዩ የኃይል አማራጮችን ተጠቅሞ ኃይል በማመንጨትና የኃይል ማስተላለፊያዎችን ለተጠቃሚው ተደራሽ በማድረግ በቀጣዩ የሀገሪቱን የገጠር ክፍል ተደራሽ የሚያደርግ እቅድ ተዘርግቷል በ2025 በፈረንጆች አቆጣጥር ማለት ነው 100% ወይ 100 በ100 ሁሉም የገጠር ከተሞች አትሊስት አክሰስ ይኖራቸዋል ኤሌክትሪሲቲ ቀድም ያልኳችሁ 60% ነው ነው ያለው ወደ 100% እናደርሳለን በየቤቱ ኮነክት ባይደረግም እንኳን አከባቢው ላይ መብራት ይኖራል ተብሎ የታቀደ ፕሮግራም ነው ያንን እንግዲህ እንዴት ነው እናደርሰው የሚለው ብዙ ስራዎች አሉት ውስጥ 